Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E o assunto é complicado, mas pelo menos mais uma vez temos o patrocínio desse vídeo pelo aplicativo OneFootball, um dos maiores aplicativos de futebol. Então, para vocês que querem curtir, baixar ao vivo e de graça a Bundesliga, entra aqui, aperta aqui em algum lugar do QR Code para vocês baixarem o aplicativo da OneFootball e ter acesso aí a todos os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça. O assunto não é tão bom hoje, né? Acho que faz tempo que no canal a gente não fala de assuntos bons. A gente tem aí, nesse momento, um assunto muito importante para ser tratado, né? O Santos está na zona de rebaixamento. Eu acho que desde que eu tenho este canal, desde 13 de setembro de 2017, se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas o Santos nunca esteve na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, é um momento delicado, é um momento que a gente realmente não sabe como agir, como torcedor, né? Felizmente, não somos torcedores que sabemos lidar com a Série B e queríamos manter dessa forma. Eu acho que hoje o Santos vive um momento que começa a se dispersar de quem é a culpa. E é esse o tema desse vídeo. De quem é a culpa? Existe uma culpa? Hoje o Santos aí novamente se reunindo com alguns líderes do elenco, né? O Rueda se reunindo. A culpa é do Rueda, a culpa é da comissão do Rueda, a culpa é dos jogadores ou a culpa é do Carilli. Eu acho que tem esses três grandes pilares sendo discutidos hoje em Santos. Pelas matérias principalmente da Gazeta e do Globo Esporte, né? Lucas Mussetti e Bruno Gilfrida postando sobre esse assunto e falando que pelo menos... A vaga de Carilli como técnico do Santos Futebol Clube está mantida até, até quarta-feira, né? Quarta-feira, 19 horas, um jogo dificílimo contra um Fluminense embalado, um Fluminense que simplesmente ganhou do seu maior rival e ganhou muito bem do seu maior rival. rival. Fluminense que sempre ganha do Flamengo, né? Eu acho que isso até é curioso, como independente da fase, o Fluminense sempre encara o Flamengo de igual para igual, independente da fase de investimento. Mas hoje o que aconteceu de interessante é que pelo, o Globo Esporte coloca que o Rueda sempre conversa com o Carilli via telefone, às segundas-feiras, mas hoje o Rueda foi ao CT e conversou individualmente com os supostos líderes desse elenco. Quem seriam? João Paulo, o Marinho, Felipe Jonathan e Sanches. Quem instituiu isso? Não sei, mas Rueda falou com esses personagens... Eu venho falando aqui há muito tempo que Marinho e Sanches são pilares dessa equipe. Quando eles vão ao Santos, nitidamente vai mal. Não tem um jogo que esses dois vão mal e que o Santos tem uma boa vitória. O Carilli tem à frente do Santos apenas uma vitória. Hoje o Santos está em 17 o lugar, com 29 pontos. É uma tragédia, né? O Santos é aí que precisa ganhar todas, se possível ganhar todas em casa, que é o mais difícil... Acho que o que a gente passou contra o América foi o pior dentro dessa sequência que a gente tem de jogos difíceis, porque era dentro de casa e era extremamente acessível ganhar do América. Era um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de futebol. Além disso, falando de futebol, é, hoje, entre teve sábado, domingo e hoje, segunda-feira, estão tendo reuniões no CT, no CG, né? Reuniões no CT do CG do Comitê de Gestão do Santos, também para pensar na permanência administrativa e esportiva do Santos, né? Com a gente, nesse momento, o que, que a gente está falando? Principalmente do executivo André Mazuco e também do gerente Jorge Andrade, diz aqui os portais, né, os grandes portais, que são os grandes alvos. Ao que parece, o Santos quer trazer... Vou até falar aqui a frase, né? Tem pessoas querendo trazer grandes nomes, né? Grandes nomes que tenham uma identificação a quem defenda, vou pegar essa frase exatamente, a quem defenda a chegada de um profissional da bola identificado com o clube. A diretoria estuda as opções do mercado e pode efetuar mudança nas próximas horas. Vamos ficar de olho. Eu acho que assim, beleza, vai esperar até quarta-feira. O Rueda foi exigir hoje uma vitória. Eu acho que chega o um momento sim, que é importante. O Santos trouxe o Giovani faz umas duas semanas, né, ídolo do Santos, é importante sim trazer esses personagens, só que o que me preocupa é que quando eu olho essas três possíveis, essas três é ótimo, esses quatro possíveis líderes do elenco, eu vejo, eu queria estar tá vendo mais identificação, eu queria talvez estar tá vendo um Pituca, um Alisson, eu queria estar tá vendo profissionais dentro do Santos que eu olhe não só não só a cara, mas um coração santista, um pouco mais santista. Eu acho que de todos eles, o Sanches é o que tem uma maior identificação com o clube, talvez o um maior respeito, né? Lembramos do Sanches ano passado na né? Libertadores, indo aos jogos, fazendo o possível para acompanhar esse time. 
E eu sinto que nesses quatro falta um pouco, às vezes, de entrega e de amor à camisa. Pode ser besteira, ideologia minha, achar que torcedor... Achar que jogador ainda, algum jogador ainda ama o clube, mas eu sinto falta um pouquinho de ver isso no Santos. Nesse momento é isso. É, o o Carilli falou com esses personagens, o Rueda falou com esses personagens, Fábio Carilli se mantém. E outra preocupação também que a Gazeta trouxe, que o Rueda foi co conversar hoje, é sobre o departamento médico para saber principalmente o prazo de recuperação de Kaique e do Pirani. Né? Agora a gente tem mais um problema na lista de problemas do Sanches, do Santos, que é o Camacho. E aí acaba que acontece essas coisas com o departamento médico. A gente acha que vai ser rápido, começa a demorar, começa a demorar, começa a demorar. O Kaique foi assim, o John foi assim e agora é Gabriel Pirani. E infelizmente entrando nessa fila de lesionados, Camacho também. Acho que isso começou desde o início do ano com a demora né, do condicionamento da volta do Marinho. E agora a gente tem não só um time enfraquecido dentro de campo psicologicamente, mas um time muito enfraquecido dentro do departamento médico. Espero vocês hoje à noite, hoje, nove e meia da noite, tem uma live super legal. Eu e Laurinha Fonseca, produtora da Globo, produtora do podcast da Globo. Muito legal poder contar com ela. Ela é santista de coração, né? Ela tem outro time também, mas o coração dela, o coração que vem da família dela é santista. Vamos poder debater bastante sobre isso, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!